നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയൊരു ചാപ്റ്ററുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പി എസ് സിയിലെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടായി കണക്കാക്കുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് സ്പീഡ് ആൻഡ് ടൈം ഞാൻ ഇന്ന് സ്പീഡ് ആൻഡ് ടൈമിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കാൻ ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് സ്പീഡ് ആൻഡ് ടൈമിൽ പൊതുവെ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു വാചകം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പൊതുവെ പേടി തോന്നാറുള്ളത് സോ ഈ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്താണ് അത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കാം ഞാൻ പറയുന്നത് പത്ത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ പത്ത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കുക ഒരു മണിക്കൂറിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരമാണ് പത്ത് കിലോമീറ്റർ അത്രയേ ഉള്ളു ആ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം സോ പത്ത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ ഒരു മണിക്കൂറിൽ ആ വ്യക്തി സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരമാണ് പത്ത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഇതേമാതിരി തന്നെ വേറൊന്ന് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പത്ത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്താണ് ഇപ്പൊ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ആ വ്യക്തി സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരമാണ് പത്ത് മീറ്റർ ഓക്കെ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്ന് മണിക്കൂറിലാണ് പറഞ്ഞത് മറ്റൊന്ന് പറഞ്ഞതോ സെക്കൻഡിലാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന വാചകങ്ങളൊക്കെ ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ച് കേക്ക് കേട്ടോ നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി സഞ്ചരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് പറയണേ പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം മനസ്സിലായി സോ ഇതാണ് അയാളുടെ സ്പീഡ് ഇതാണ് അയാളുടെ ടൈം മനസ്സിലായി എന്നിട്ട് ചോദിച്ചത് എന്താ അയാൾ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്നത് സ്പീഡാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ടൈം ആണ് എന്നിട്ട് ചോദിച്ചതോ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സോ നിങ്ങളോട് ചോദ്യം വന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിനെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മാറ്റുകയാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഗ്രാഫിക്കൽ ആയിട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അയാൾ സഞ്ചരിച്ച ദൂരമല്ലേ സോ അയാൾ സഞ്ചരിച്ച ദൂരമാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ കാണിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് തന്നതൊന്ന് സ്പീഡ് പിന്നൊന്ന് തന്നതോ ടൈം പിന്നെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതാണ് പൊതുവെ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫോർമുല സ്പീഡ് ടൈം ഡിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഈ ഒരു ഒറ്റ വാക്കും മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്ന് പറയാം പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് സഞ്ചരിച്ച ദൂരം ഇങ്ങനെയല്ലേ ചോദിച്ചത് സോ ഞാൻ ഇതിലൊന്നും അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനാണ് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഞാൻ താ എഴുതിയത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് സഞ്ചരിച്ച ദൂരം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ ദൂരമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയി സോ നമുക്ക് നമുക്ക് സ്പീഡ് ഇൻ ടു ടൈം ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് അങ്ങനെയാണ് ഫോർമുല സോ നോക്കൂ നമ്മൾ അതിന് പകരം ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയായി ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്താ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്നറിയോ ഒരു മണിക്കൂറിൽ അയാൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരമാണ് പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അയാൾ സഞ്ചരിച്ചത് എത്ര മണിക്കൂറാ രണ്ട് മണിക്കൂർ സോ ഒരു മണിക്കൂറിൽ പന്ത്രണ്ടാണെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ അയാൾ സഞ്ചരിക്കുക എത്രയാ ഇരുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ ക്ലിയർ ആയി ഇനി ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ പക്ഷെ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കൂ നിങ്ങൾ പറയുക എന്താ സ്പീഡ് ഇൻറ്റു ടൈം ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് സോ ഞാനിവിടെ ചെയ്യണ കണ്ടോളൂ കേട്ടോ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ടാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് സോ ഇരുപത്തിനാല് വന്നു ഇവിടെ നോക്കൂ ഈ യൂണിറ്റ് കാൽക്കുലേഷനും കൂടി നമ്മൾ അവിടെ കൊണ്ടുവരണം സോ പന്ത്രണ്ടിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ വരുന്നത് കിലോമീറ്റർ ബൈ അവർ ഹൈപ്പർ അവർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബൈ അവർ ഇനി നോക്കൂ രണ്ട് മണിക്കൂർ അപ്പൊ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് അവർ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എച്ച് ആർ ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ സോ ഇനി നോക്കൂ ഇത് വെട്ടിക്കളയാണെങ്കിൽ ബാക്കി ഇവിടെ വരാൻ പോണത് എന്താ കിലോമീറ്റർ സോ ഇവിടെ എന്താ ഉത്തരം വന്ന് ഇരുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കട്ടെ സോ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ഫോർമുലയാണ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ കൊണ്ടുവന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി ഞാൻ ചെയ്യാട്ടോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുക ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യണേ എന്താണ് ചോദ്യം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക
clear avanundo so unit varam pokunnada kilometer so answer will be 45 kilometer clear aayinu jarikatte ini ingane illa edu kanakkum namakku cheyan sadikkum marchum kodi onnu maatam lettu aanengilo chodyathil ingane parayunu nokku njan ini graph il maatre njan cheyunullu to graph il edumba kandullu to avide edikkunnad enda 30 kilometer per hour vegadayil 3 manikur kondu sanjaricha dooram ഉടനടി ഉത്തരം വന്നു കേട്ടോ എത്ര ഉത്തരം വന്നേ തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ റെഡി അല്ലേ സോ ഇതേമാതിരി തന്നെ ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഞാൻ എഴുതുകയാണ് കേട്ടോ എന്താ എഴുതണേന്ന് അറിയോ മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂറും മുപ്പത് മിനിറ്റും മനസ്സിലായി ചേഞ്ച് വരുത്തിയത് എന്താന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കണോ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് മൂന്ന് മണിക്കൂർ മാത്രമാണ് ഇവിടെയുള്ളതോ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റും കൂടി അയാൾ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് എടോ നമുക്ക് സാധാരണ വ്യക്തികൾ ചിന്തിക്കണോന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മണിക്കൂറല്ലേ അയാൾ സഞ്ചരിച്ചത് സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ അയാള് സഞ്ചരിച്ചു ഉറപ്പാണ് പിന്നെ അയാൾ സഞ്ചരിച്ചത് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റും കൂടി അല്ലേ സോ മുപ്പത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചിന്തിക്കൂ അരമണിക്കൂറല്ലേ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക സോ ഒരു മണിക്കൂറിൽ അയാൾ സഞ്ചരിക്ക മുപ്പത് സോ അരമണിക്കൂറിൽ അയാൾ സഞ്ചരിക്ക എത്ര ദൂരമായിരിക്കും പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ സോ ടോട്ടൽ എത്ര വരാൻ പോണേ നൂറ്റി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തത് മനസ്സുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇതിനെ ശരിക്കുള്ള മെത്തേഡിൽ എങ്ങനെയാ ചെയ്യാ കണ്ടോളോ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോ മുപ്പത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്താ കിട്ടിയ തൊണ്ണൂറ് ശരിയല്ലേ അടുത്ത എടുക്കുമ്പോഴോ മുപ്പത് ഇൻറ്റു എന്റെ ഈ അടുത്തത് എന്താ ഇവിടെ ഒരു ബാക്കിയുള്ള ഒരു കഷ്ണം കൂടി ഉണ്ട് മുപ്പത് മിനിറ്റ് അല്ലേ നോക്കൂ നമുക്ക് അവറും അവറും ഇവിടെ വെട്ടാൻ സാധിച്ചു പക്ഷെ ഈ അവറും മിനിറ്റും തമ്മിൽ വെട്ടാൻ സാധിക്കില്ല സോ ഈ മുപ്പത് മിനിറ്റിനെ ഞാൻ എന്താക്കാൻ പോവാണ് അവറിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ അല്ലേ മുപ്പത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത് ബൈ അറുപത് അര മണിക്കൂറാണ് മനസ്സിലാവണുണ്ടോ സോ മണിക്കൂറിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തു സോ നമ്മളിവിടെ എന്താ ചെയ്യട്ടെ മുപ്പത് ബൈ അറുപത് ക്ലിയർ ആയോ സോ ഇതും ഇതും വെട്ടിപ്പോകുമ്പോൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം വരും മുപ്പത് ബൈ രണ്ട് എന്താ വരാൻ പോണേ പതിനഞ്ച് അതാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയത് ടോട്ടൽ നൂറ്റി അഞ്ച് നമുക്ക് ഇത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കിലോമീറ്റർ ആയി ബിക്കോസ് നമ്മളിവിടെ മിനിറ്റിനെ എന്താക്കി മാറ്റി മണിക്കൂറിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തു സോ ഉത്തരം വിൽ ബി നൂറ്റഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ എളുപ്പമാണ് ഞാൻ രണ്ടു തരത്തിലും പറഞ്ഞു ഒന്ന് മനസ്സുകൊണ്ടാണ് മുപ്പത് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അരമണിക്കൂറാണ് എന്നുള്ളത് സോ മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ മൂന്ന് മണിക്കൂറാന്നുള്ളത് തൊണ്ണൂറും ഇവിടെ അരമണിക്കൂറും അല്ലേ സോ അരമണിക്കൂറാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു മണിക്കൂറിലാണ് മുപ്പത് അരമണിക്കൂറിൽ എത്രയാ വരിക പതിനഞ്ച് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ ഇതേമാതിരി ഒരെണ്ണം കൂടി എഴുതുകയാണ് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുക നിങ്ങൾ ഓക്കെ നോക്കൂ നമ്മളിവിടെ എഴുതുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി എഴുതി ചേർക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ നമ്മളിവിടെ പറയണത് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂറും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിച്ചോ നിങ്ങൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ചെയ്ത മുപ്പത് മിനിറ്റാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റാണ് ഫസ്റ്റ് കേസ് നമുക്ക് ആലോചിച്ചൂടെ എന്താ മുപ്പത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ പ്ലസ് സമ്മതിച്ചോ ഇത് എന്താ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഇത് മിനിറ്റിലാണ് സോ അതിനെ എന്താക്കി മാറ്റണം മണിക്കൂറിലേക്ക് നമ്മൾ ക്ലോക്ക് ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ പറയണ ഒരു കാര്യമല്ലേ എന്ത് ഒരു മണിക്കൂർ അരമണിക്കൂർ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനെ നമ്മൾ പറയാ കാൽ മണിക്കൂർ അതെങ്ങനെയാ പറഞ്ഞേ നോക്കൂ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് ബൈ അറുപത് അതല്ലേടോ കാൽ മണിക്കൂറായി വരുന്നത് എന്തിനാ ഇതിനെ മണിക്കൂറിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തേന്നറിയോ ഇവിടെ എനിക്ക് മണിക്കൂർ വന്നാലേ വെട്ടിക്കളഞ്ഞു ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് സോ ഇവിടെ എന്തും കൂടി വന്നു കാലല്ലേ വരുന്നത് മുപ്പത് ബൈ കാല് മനസ്സില സോറി മുപ്പത് ഇൻറ്റു കാല് സോ മുപ്പത് ബൈ നാലല്ലേ വന്നത് മുപ്പത് ബൈ നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ ഏഴര കിലോമീറ്റർ സോ ടോട്ടൽ എത്രയാ വരിക തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴര കിലോമീറ്റർ ക്ലിയർ ആവണുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കണോ ഇനി നമ്മുടെ ഫോർമുല മെത്തേഡിൽ എങ്ങനെയാ ചെയ്യാ മുപ്പത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞേ തൊണ്ണൂറ് നോക്കൂ ഇവിടെ ഉള്ള യൂണിറ്റ് കിലോമീ
നമുക്ക് മിനിറ്റ് ആണ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് അവേഴ്സ് ആക്കാൻ വേണ്ടി പതിനഞ്ച് ബൈ അറുപത് എടുക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് വെട്ടിപ്പോണു സോ ഇവിടെ ഉത്തരം എന്താ വരിക ഏഴര ഇനി നോക്കൂ ഇത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ഇപ്പൊ ഇതിനെ മിനിറ്റിനെ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഇട്ടപ്പോ അവറിലേക്ക് മാറ്റിയില്ലേ സോ അവർ അവർ വെട്ടിപ്പോയാൽ ഉത്തരം എന്താ വരാൻ പോണത് ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ സോ ടോട്ടൽ എത്രയാ വരിക തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ക്ലിയർ ആവണുണ്ടോ ഉറപ്പിച്ചോ ഇതേ ടേമിൽ ഒരു കണക്കും കൂടി ഞാൻ ചെയ്യാണ് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചോളോ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോ ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്തുകയാണ് എന്താണ് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മുപ്പത് മിനിറ്റ് എന്നാണ് അപ്പൊ എന്താ വന്നത് മുപ്പത് ബൈ അറുപത് അരമണിക്കൂർ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പതിനഞ്ച് ബൈ അറുപത് കാൽ മണിക്കൂർ സപ്പോസ് അത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആണെങ്കിലോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഇരുപത് ബൈ അറുപത് നോക്കൂ വെട്ടിക്കളയുമ്പോ വൺ ബൈ ത്രീ അവർ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ പത്ത് മിനിറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക പത്ത് ബൈ അറുപത് അപ്പൊ എന്താ വരിക ഒന്ന് ബൈ ആറ് മണിക്കൂർ ഇനി നോക്കൂ നമുക്ക് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യല്ലേ കണ്ടോളൂ കേട്ടോ ചോദ്യം ഞാൻ എഴുതാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റാന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ഞാൻ എഴുതുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ മുപ്പത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിൽ ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം കേട്ടോ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം മുപ്പത്താറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിൽ ഒരു മണിക്കൂറും മുപ്പത് മിനിറ്റും അടുത്ത ചോദ്യം ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടോ മുപ്പത്താറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിൽ ഒരു മണിക്കൂറും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റും അടുത്ത ചോദ്യം ആയിട്ട് എഴുതി മുപ്പത്താറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിൽ ഒരു മണിക്കൂറും ഇരുപത് മിനിറ്റും അടുത്ത ചോദ്യം ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടോ മുപ്പത്താറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിൽ ഒരു മണിക്കൂറും പത്ത് മിനിറ്റും മനസ്സിലായി അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എഴുതിയത് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സുകൊണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഞാൻ എന്താ പറയണേ ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്താ മുപ്പത്താറ് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഉത്തരം എത്രയാ വരാൻ പോണത് മുപ്പത്താറ് കിലോമീറ്റർ ക്ലിയർ ആയോ ഉറപ്പിച്ചോ അടുത്ത ചോദ്യത്തിന് എന്താ ഉത്തരം വരാൻ പോണേ ഒരു മണിക്കൂറല്ലേ അയാൾ സഞ്ചരിച്ച് സോ മുപ്പത്താറ് ഓൾറെഡി സഞ്ചരിക്കും പ്ലസ് ഇനി എന്താ വേണ്ടേ അരമണിക്കൂറല്ലേ കാണാനുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അരമണിക്കൂറാണെങ്കിൽ എന്താ വരിക പതിനെട്ട് സോ ടോട്ടൽ എന്താ വരണേ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ നോക്കൂ എന്താ വരാൻ പോണേ അമ്പത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ ക്ലിയർ ആയത് വിചാരിക്കട്ടെ അടുത്തത് ആലോചിക്കൂ ഒരു മണിക്കൂർ അപ്പൊ മുപ്പത്തിയാറ് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ബൈ നാലാണ് സോ മുപ്പത്താറ് ബൈ നാല് എത്രയാ വരിക ഒമ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ക്ലിയർ ആവണുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ അടുത്ത കേസിൽ നോക്കൂ മുപ്പത്താറ് ഇൻറ്റു ഒന്ന് അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞേ മുപ്പത്താറ് പ്ലസ് അവിടെ പറഞ്ഞതോ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആണ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാട്ടോ വൺ ബൈ ത്രീ സോ മുപ്പത്താറ് ബൈ ത്രീ എന്താ വരിക പന്ത്രണ്ട് സോ ആൻസർ വിൽ ബി നാൽപ്പത്തെട്ട് കിലോമീറ്റർ ക്ലിയർ ആവണുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ ഇനി പത്ത് മിനിറ്റ് ആണ് അടുത്ത കേസ് സോ മുപ്പത്താറ് പ്ലസ് എന്താ പറയണേ പത്ത് മിനിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ബൈ ആറ് ഒന്ന് ബൈ ആറാണെങ്കിൽ എന്താ വരിക മുപ്പത്താറ് ബൈ ആറ് ആറാണ് വരിക നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ എല്ലാ കേസുകളും മനസ്സിലായത് വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ എന്നാ ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം കൂടി എഴുതുകയാണ് കേട്ടോ എന്താണെന്നറിയോ ഞാൻ എഴുതുന്നത് മുപ്പത്താറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിൽ ഒരു മണിക്കൂറും ഇരുപത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റും എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്ന ആലോചിക്കോ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ വരണ്ടേ മുപ്പത്താറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അപ്പൊ ഒരു മണിക്കൂറിൽ മുപ്പത്താറല്ലേ ശരിയായില്ലേ ഇനി നോക്കൂ എങ്ങനെയാ ചെയ്യാ മുപ്പത്തിയാറ് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ അറുപത് ക്ലിയർ ആവണുണ്ടോ വെട്ടിപ്പോണ സംഖ്യ അല്ല കേട്ടോ എന്നാലും നമുക്ക് വെട്ടാം ഇതിന്റെ അകത്ത് ആറ് എത്ര പ്രാവശ്യം വെട്ടിപ്പോകും ആറ് പ്രാവശ്യം ഇതിന്റെ അകത്തോ പത്ത് പ്രാവശ്യം ക്ലിയർ ആയോ ഇനി നോക്കൂ ഇതിന്റെ അകത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇതിന്റെ അകത്തോ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം സോ ഈ അഞ്ച് ഇതിന്റെ അകത്ത് വെട്ടിപ്പോവാണ് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം അപ്പം ആയി മൂന്ന് പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് വരുന്നത് സോ പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്ററും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം സോ ഇവിടെ എന്താ വരിക മുപ്പത്താറ് പ
So, speed and time will speed and time and then distance and the body of 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 the